اونا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوری تازمون تلخ زنده به دوری دزدان نیم شب دزدان نیم روز دستار بر سران از دیو بدتران چنگی به مال تو دستی به مال من بی بهره از مروت از حال ما و او در مشهد رضا خردوز آشنا فرزند او برید راه گلوی ما سردزد پایتخت امامه و عبا یک لشکر نفاق از آن مشتبا ایران من بخوان آواز آشقان باری دگر بشو آقای این جهان علی رزا نوری زده پنج شنبه بیست و هشتم ماه مارس نهم فروردین ماه به شما سلام میکنم هفته پیش رفیق و یار و همسفر و همصدا دکتر موسیل سازگاره در سفر بود به گونه هم بود که تا بخواد برسه و اینا وقت نمیشد در شما یک هفته بعد از سالها او رو در تلویزیون نداشتیم دلم نیومد کسی دیگه باشه پنجشنبه مال اوز در نشه خودم به نوعی چرخوندم و اومدیم و حالا درود میگم و تبریک و امیدواری و سال بزرگ عرض سلام و ارادت دارم خدمت آی دکتر نوریزاده و شاد باش نوروزی و سال نو رو مجدد خدمتتون و خدمت همه بینندگان عزیز عرض می کنم و واقعا هم عذرخواهی می کنم هم از همه بینندگان عزیز هم از شما بله همطور که فهمیدید سفر بودم و نشد یعنی واسه داشتم که نمی رسیدم به اون وقت مقرر به هر حال عذر بنده رو بپذیرید و ممنون از شما که جور نبودن بنده رو هم کشید خواهیش میکنم دکتر سازگار اجازه بده من اول ضمن درود به همکار جوانم امیر حسین میر اسماعیلی که پرده از رازهای ماجد برداشت و پسر علم الهدا رو نشون داد چه موجود فاسده و چه موجودیش که با پررویی پر میاد میگه من نبودم من ارتباطی با این آقا ندارم در حالی که طبق اسناد رسمی او دو سال پیش تمام انبالو بهشون منتقل کرد و تمام شرکت های متعدد دیگر چار هزار درخت در هیرکانی با اون فرماندار نام ببین من شهر نور رو میشناسم دکتر حتما شما هم میشناسی رفتی اولا بسیار آدم های شریف و خوبی داره بسیار و اینا اومدن چهار هزار درخت رو قطع کردن که برای مجتمع تفریحیشون پارکینگ درست کنن دو تا از زوب شدگانه در ولایت کازمگریان صدیقی و ماجد علم, علم الهدا کوچکتر این پسر این آقای علم الهدا مجسمه فضاحت و فساد چه فکر میکنی؟ چرا خامنه ای هرچی فاسد دور خودش جمع کرده؟ یعنی حتی ملاحظه مردم و حتی دوروری خودش رو نمیکنه و علی لاریجایی رو مثلا میزنه کنار نمیدم اونو میزنه کنار آشقالای میاره که صد درجه از اونو بدتره بله والا ببینید به نظرم مقوله فساد در 
جمهوری اسلامی که این روزها با مثال های مثل همین آقای ماجد علم الهدا یا آقای کازم صدیقی یا دیگران خیلی بیشتر مطرح شده رو میشه از سه زاویه نگاه زاویه اول ساختار نظام جمهوری اسلامی که امروزه در واقع میشه گفت یک کنسرسیوم باندهای مافیاییه یعنی کاری که خامنه ای عمدتا شروع کرد اگرچه قبل از او در دهه شست هم با چند نرخی شدن ارز علائمش بود ولی در دوره خامنه ای و آوردن سپاه به بخش اقتصادی کشور دراز کردن دست خودش به انبال مردم و مؤسسات مختلف و میدون دادن به این باندها و رانت های اقتصادی به تدریج یک سری باند اقتصادی درست شده که من قبلا هم عرض کردم خود وزارت اطلاعات تحقیقی کرده بود و نتیجه گرفته بود که تمام اقتصاد ایران شوخی نیست تمام اقتصاد ایران در کنترل 140 تا باند اقتصادی که من میگم باند مافیای اقتصادی این باند ها آی دکتر هر کدوم یا آلکاپون بالا سرشون آلکاپون های بزرگتر در رأس مملکت با مؤسسات بزرگتر و این کوچیکترها خیلی اوقات به اینا وصل میشن یا جا عوض میکنند از این میرن به اون و این باندها بعضیاشون از ابتدا اصلا در سپاه یا در اطلاعات یا اطلاعات سپاه شکل گرفتن بعضیاشون جای دیگه شکل گرفتن دور فلان روحانی یا امام جمعه یا غیره و از اینا یارگیری کردن مثلا به خصوص تو شهرهای کوچیکتر یک سرهنگ سپاه که فرمانده شهره و شهر دستشه او شبکه ساخته با امام جمعه و با دادستانی و با دادستان و اطلاعات و غیره و این بان تو اون شهر عملا حکومت میکنه اتفاقا این خودش یک مسئله شده در خود سپاه چون این محافل سپاهی معروف شده در شهرهای مختلف خیلی اوقات از پایین به بالا شکل میدن به جای از بالا به پایین دستورات رو یعنی زور دارن تحمیل میکنن و بالایا ناچارن دنبال بنابراین منظر اولی که به فساد نگاه بکنیم مسئله این ساختاری است که میشه گفت جمهوری اسلامی الان یک کنسرسیوم باندهای مافیایی اقتصادی نکته دوم این که این حضرات در واقع یارکشی هایی که کردن امکاناتی که دارن افتادن به جون هم دیگه چرا به در واقع سه دلیل دلیل اول این که بالاخره منافع اقتصادی از چنگ هم دیگه میخوان در بیارن همجور که باندای مافیایی در روسیه یا قبلترا در آمریکا که پیدا شدن رو به هم دیگه اسلحه میکشتن پا توی تریتوری های هم دیگه میگذاشتن و غیره و دیگر این که اینها یارکشی میکنند از مراکز قدرت این باندا خیلی الان سر سندلی های مجلس در غیاب مردم که در واقع رأی ندادن این کرسی ها محل نزا شد کی چی رو بگیره کدام آدم رو بکاره از شهرها شروع شد تا به تهران و به مرکز و این باند های مافیایی در واقع الان دلیل سومی که غیر از ثروت و قدرت با همدیگه دعوا دارن مسئله کم شدن منابع هم هست یعنی پول تو کشور کم شده اقتصاد و فول داره نکول داره دائما ما در واقع آمار واقعی نشون میده اقتصادمون نه فقط رشد مثبت نداره اگه اون درآمدی رو قاچاق نفت رو بذاری کنار دائما در واقع رشد منفی داره و اقتصاد کوچکتر میشه هر سال این ماجرا باعث شده که بیشتر با هم دعوا کنن شدتش بیشتر شه حالا ذیل این سه سه نکته در واقع یعنی دعوا بر سر پول دعوا بر سر مناسب سیاسی و قدرت و دعوا بر سر کمبود منابع که پیش اومده 
شما نگاه کنید که خیلی اوقات افشاگری های مختلف از درون خود حکومت بیرون میاد مثل دعوایی که مثلا پایداری ها با عملگره ها یعنی آقای صادق محسودی سردار میلیاردی در این رأس پایداری ها و آقای قاری بافت سردار میلیاردی دیگه در رأس عملگره ها دیدیم سر مجلس به جون هم افتادن و اینا از همدیگه خبر دارن افشا میکنن یا باند های دیگه ای که یه سرش هم ممکنه به دور مجتبه خامل ایوستی و نکته سپو در مورد فساد موجود ایران در واقع در یه تحلیل علمی اگر من بخوام محسسه سایت رو که در واشنگتن تشکیل شده محسسه بسیار خوبی است در کنار ند نشنال اندومنت فور دموکراسی که کارنامه درخشانی در این اندیش کرده در اشاعه دموکراسی به خصوص در بلوک شرق شرق کمونیستی داره سالها پیش در کنار خودش یک محسسه درست کرد به نام مرکز بین الملدی محسسات خصوصی که به درستی فهمیده بود که کشورهایی که نظام های دیکتاتوری رو به زیر می کشن برای اینکه به دموکراسی برسند یکی از مهمترین معضلاتشون اقتصاد های دولتی و فاسد و که به دلیل همون دولت سالاری و به دلیل همون دسترازی حکومت به اقتصاد به شدت فاسد شدن و چگونه در واقع یه اقتصاد حکومت سالار رو منتقل کنیم به یک اقتصاد بازار محور و اقتصاد آزاد این از اون کارهایی بود که این مؤسسه مطالعات مفصلی کرده ورکشاپ میذاره کارگاه های آموزشی میذاره نشریات مختلف منتشر میکنه مقالات مختلف کارهای ارزنده کرده از جمله در مورد فساد بررسی هایی که کرده نشون میده که در واقع روند فساد در کشورها یک حکومت های به اصطلاح اقتصاد های دولتی درشون حاکم میشه سه مرحله رو طی میکنه چیزی که دیدم آقای احمد توکلی هم که مدیر عامل و مؤسسه عدالت و شفافیت هست این سه مرحله رو به درستی نقل کرده بود مرحله اول مرحله دزدی های یواشکی و پیدا شدن فساده شاید بخوایم در ایران بگیم دهی شست این شکلی بود شروع شده بود مرحله دوم سیستماتیک شدن فساده یعنی فساد شبکه میسازه پیدا میکنن همدیگر رو دست همدیگر رو میگیرن امکانات از این وزارت خونه به اون وزارت خونه دهی دوره هاشمی و ادامش در دوره خام... خاتمی میشه گفت این مرحله است که به تدریج فساد سیستماتیک میشه مرحله سوم در واقع فساد و این شبکه هایی که ساخته میاد حکومت رو تسخیر میکنه دیگه مناسب رو میگیره دوره احمدی نژاد به نظر من مرحله اولش احمدی نژاد آوردن از بیت سرکال ولی مرحله دوم که مهندس موسوی رو به حصل کردن مردم رو سرکوب کردن اصلی ترین دلیلش این بود که منصبی مثل رئیس دولت رو شبکه فساد تسخیر کرده بود نمیخواست به کسی دیگه ای بده موسوی هر عیبی هر حسنی داشته باشه این یه موضوع رو در موردش میشه گفت فرد نجیب سالم و ندزد و پاکیه بنابراین نمیخواستن یه کسی که ممکن بود عقایدش اتفاقا با خامنه ای در اون مقطع نه الان خیلی هم نزدیکتر باشه از احمد نشد ولی دوزا در واقع نمیتونست هم موسیقی رو تحمل کنن و از اون به بعد شما میبینید مراکز تسخیر قدرت ادامه داشته تا همین امروز که در بخش قبلی عرض کردم به شکل نزا و زد و خورد در اومده و افشاگری از هم دیگه این مسئله سبومی در واقع یعنی ساختار روند فساد عبور فساد از این سه مرحله که الان جمهوری اسلامی در مرحله سومش قرار داره و این اقتصادهای حکومتی و سرکوب بازارها به قول اقتصاد دانم و قیمتهای تحمیلی وجاجاتی رو در اقتصاد درست میکنه که حالا شما به این اضافه کنید اینکه اون وقت حکومت دچار تحریمم هست کاسبای تحریمم پیدا شده یعنی بی حساب کتابتر شده اگرچه حساب کتابایی که از زمان 
پهلوی اول و پهلوی دوم در ایران شکل گرفته بود رو دوره جمهوری اسلامی به تدریج به هم زدن دوره احمدی نژاد در واقع نارنجک گذاشتن منفجرش کردن اصلا تمام اون ساختارها رو به هم زدن چون دوز به آزار بازار آشفته میگرده و در نتیجه این اتفاق افتاده تا الان حکومتی که در یک اقتصاد ناسالم و حکومت سالار فساد تا بن دندانش رفته سرطان فساد متاستاز داده به همه جا و حالا برگردم به پاسخ یه لحظه جناب دکتر یک لحظه من از یک پرانتز من باز کنم اولا ببین دکتر سازگارا برای من که در اون دورم روزنامه نگار بودم <تصفح> وقتی میخونم این امیر حسین امیر اسماعیلی تو ایندیپندنت یکی از بهترین نوشتهایی بود که من تو ماها خوندم هولدینگ گردشگری جما... جوانمرد صد الیمالات نور چار هزار اصل درخ هیچی بعد مجتمع های تفریح و سنتی فاز دوم چالی در ری ترقبه تلسیج در بند تهران پویا پارک کوسنگی برج برفی مشهد الماسترایی چالی در ری توسعه گردشگری کوهستان در بند ورزش های ز... کوهستانی تهران تولید و صادرات تلکابین تلسیج آژانس مسافرتی سفر ایرانیان شرق نیکا توسعه کابل راه کیش زرین چتر توس مرکز تجاری پرند گلپهار آقای دکتر سو اینا چقدر میخوان آخه ببین من ببین فساد ابعادی داره دکتر نیلی عزیز در یک گفتگوی بسیار جالب من به شخصه ازش خیلی آموختم مقایسه کرده ایران و یونان رو در زمان امضای برجام که اروپا میره به داد یونان میرسه به خاطر رئیس جمهوری که هی خرش کرده پنهان کرده پنهان کرده و ایران هم که هفتاد میلیارد پول گیرش میاد وقت مقایسه کرده دکتر نیلی که چطور یونان نجات پیدا میکنه با برنامه ریزی و یا چین و ویتنام با تغییر زیر ساختا چجوری تبدیل میشه ویتنام بزرگترین شریک آمریکا و چین همینطور و اشاره میکنه به ایران که متاسفانه اینجا آقایونی که میان عجیب ملت علکه خرج میکنن پول چاپ میکنن مرتب بعدم دزدی خب دکتر چی کار باید کرد ببینید من خیلی مثال خوبی زدی دای دکتر نوریزاده مثال یونان که مطرح کردید از قول های دکتر نیلی اولا من هم واقعا آفرین میگم به روزنامه نگاران شجاع ما در داخل ایران و خارج ایران که به خصوص نسل جوان روزنامه نگاری که میشه گفت پرچم روزنامه نگاری رو از دست نسل قبل داره میگیره و دو ماراتونش ادامه میده بسیار روزنامه نگاران تحقیقی خوب انوستیگیتیو جورنالیست در واقع ما پیدا کردیم که میرن یک مطلب رو مطالعه میکنن کاوش میکنن تمام عبادش رو در میارن و یه دریایی از اطلاعات رو در مقالهشون به خاننده کور میدن در یک مقاله کوتاه و واقعا آفرین بر اما برگردیم سر سوال ببینید آقای خامنه ای در رس خب ماهی از سر گنده گردن نیز دو خامنه ای فاسد بوده که این نظام فاسد شده او دستش رو دراز کرده غیر از ساختار خود نظام اقتصاد دولت سالار حکومت سالار اگر خامنه ای آدم عاقلی بود دوز نبود میتونست حتی بره ساختار رو عوض کنه کاری که الان نخست وزیر یونان میگید کرد کاری که در تاریخ خودمون های دکتر یک نفر امیر کبیر یک نفر بود عوض شد وقتی ناصر دینشا شاه بود تو اون دربارای فاسد قاجاریه اما همین یک آدم که از سه سال هم چند ماه کمتر صد ازم بود و ناصر شاه احمقانه و نابخردانه او رو کش تحت تاثیر همون دربار یا و اطرافیا 
و بعدا هم تا آخر عمرش ابراز پشیمونی در همین یه آدم باعث شد تغییر این آدم و یک نخست وزیده چل سال هم قبل از برمان میجی در ژاپن در واقع اصلاحات ایران رو شروع کرد و راهی که اگر صد نشده بود ما رو جلوتر از ژاپن داشت میبرد جلو این آدم در دوره شما یه دونه دیگه دوز نمیدینی با قول خانوم لیدی شیل که همسر سرهنگشیل سفیر بریتانیا خیلی هم با امید کبیر بده میگه حسن مثل که یه دادم دیگه آوردم اصلا مثل که این مملکت قبلش خیلی توصیف میکنه از فساد و تنبلی که در ایران هست بعد میگه این از موقعی که این آدم آمده مثل که اصلا همه رفتن یه دادم دیگه و درست هم بود و وقتی امیر رو کشتن دوباره همونا وقتی میرزا آخای نوری فاسد میشه صد ازم دوباره همون فاسدا بر میگردن دورش رو میگیرن یا مثال دیگه در تاریخ محاصرمون رزا شاه رزا شاه آدم لایقی بود آدم سالمی بود و البته حالا مخالفین خود پهلوی ها میگن پارچه های آبادی رو به نظر من از روی بی سبادی و عوامی در واقع به نام خودش میکرد ولی در این که آدم لایقی بود هیچ حرفی نیست و شما نگاه کنید اطراف رضا شاه آدمای لایقی پیدا میشه امریکا همون آدمان ولی آدمای لایقی پیدا میشن که گویا اصلا قبلا نبودن در اون دوره با نفسای قاجاری میخوام بگم که اینو من آی دکتر در صنعت هم دیدم در سه چهل تا کارخونه که مسئول بودم یه کارخونه صنعتی ما وقتی یه مدیری میذاشتیم به سرعت شکل اون مدیر بالا بالا دستش میشد و اینو من دیدم در مورد مملکت هم صرف میکنه مملکت ما اگر انقدر فاسد فاسد شده الان نظامش شکل خامنه‌ای شده مملکت به شکل خامنه‌ای در اومده بنابراین خامنه‌ای فاسده که اطرافیاش سبیقی ها قالی باف ها خامنه ای دست به انبال مردم دراز کرده با ستاد اجرای فرمان امام و غیر و غیر و, و مشتبه پسرش که شست افتاد تا راندخورم دور او هستن اینا فاسد بودن که مملکت در اون رس فاسد بودن که همه مملکت این شد بنابراین این ماجرا رو از این طرفی نگاه نکنیم که حالا خامنه ای بیچاره انگار گیر افتاده یه دا او فاسده که فاسده رو جمعه بله، درست. او شکل اطرافی هاشه بله. این اطرافی ها رو او دور خودش ها برده و عرضم رو تمام کنم آی دکتر چرا چاره داره فساد چاره داره اتفاقا هنگ محسسه سایب چاره های خیلی خوبی رو جمعوری کرده از تجربه دنیا منتها با ساختار نظام جمهوری اسلامی امکان نداره به قول یکی از دوستان اقتصاددان ایرانی از دوستان آقای دکتر نیلی هم هست میگو هی به من میگن درمان اقتصاد ایران و چجوری میشه کرد و ایران استاد در جبل گفت بهشون گفتم آقا اولا خیالتون راحت تو جعبه ابزار علم اقتصاد ما آچاری نداریم آچاری نداریم که باهاش بشه یه نظام این شکلی باشه و اقتصاد شد درست این نظام باید عوض شه این مدیریت این ساختار باید عوض شه در حضور این ساختار و این نظام نظام ولایت فقی هیچ اصلاحی در هیچ جهتی متصبر نیست از جمله در اقتصاد از جمله در فساد ولی اگر این مدیریت و این نظام و رژیم ولایت فقیه رو مردم به زیر بکشن عوض کنند و یک نظام دموکراتیک باشه که لازمش هم اقتصاد آزاد در کنارش باید باشه او وقت با دنیا هم آشتی کنه او وقت مقابله با فساد هم چاره داره مقابله با فساد هم راهکارهایی داره که دست کم هفت تا هر تا راهکار سریع و فوری هست که باید با هم اجرا بشه اقتصاد چرخش راه میفته و ضمن فساد هم بسترش از بین میره و علف های هرز فاسد خوش میشن از بین میرن ضمن اینکه میشه برخورد حالا دو اگر فرصت بود به اونم بپر حتما دو پرانتز من باز کنم یکی این که دکتر نیلی الان که شما اشکاری کردید ایشون هم میگوید که برای رسیدن به اقتصاد سالم و توسعه و پیشرفت مراحلی رو باید طی کرد و خیلی اشارات مثلا اشاره میکنه در کره جنوبی مشکل بانک ها بودن اومدن اون مشکل رو حل کردن بقیه مسائلشون حل شد ولی در ویتنام و چین ساختاری باید عوض می شود. یعنی باید کل قضیه عوض می شود. 
در یونان جلو فساد رو گرفتن برنامه ریزی درست کردن اقتصاد شد کشور نمونه سال پشت جل اکنومیست یعنی منظورم اینه که اینجور نکته دوم خواستم بگم بسیاری از متونی که من خوندم از جمله مطالبی که مرحوم بهبودی نوشته رضاشا یه بار به اون میگه به بوده قد چقدر مثلا میگه اینقدر میگه تو دوم چل بار میخوای من سه متر اینایی که میگن ده و اینا میگه من دیارو برای خودم میخوام میگه میبرم تو گور اما اینا آباد نمیشه الان که من خیدم داره آباد میشه کارخونه یه حریر بافی چالوس ورشکسته بود الان ببین داره صادر میکنه یعنی اینا رو هم بگیم رضا شو با چی از ایران خارج شد مثلا 20 هزار تومن پول بگذاریم اجازه بدید درنگ کوتاه بکنیم و برگردیم این بحث بسیار مهم رو ادامه بدیم با درود دوباره خب ما تو رادیو تلویزیون تمام استودیو آکوستیک بود ولی فریدون فررهی آکوستیک نمیشه صدا میمد بیرون صدای اپرایی اون باد بادکاشو که خون از این تصویر که می دیدم ناصر رفت چشمش طوفان رفت دیگران رو نمی دونم ولی واقعا قریب افشار زنده است و امیدوارم صد سال زنده باشه و هنوزم وقتی میرم لس آنجلس قریب افشار اون رادیوی 67 صداشو می شنوم بامدادان رو آغاز می کنم خب دکتر سازگارت آهنگ دوران دانشجویی تو گذاشتم من چقدر هم خوب ترانه به زبان ترکی اونم صدای قوی آقای فرهی و صدای خوب و کی میاد میگه آزربایجانی جدایی طلبه این آهنگ تو تمام وجود شما میلغزه آخه چجوری میشه اصلا نمیدونم این جانورانی که میگن که اقوام ایران جدایی تلب کجا جدایی تلب کدوم کرد میخواد جدایی تلب باشه کدوم عرب ایرانی که رفت جلوی صدام ایستاد کدوم بلوچ ایرانی واقعا این داستان را جمهوری اسلامی سا خود ادیایت از روز اول زندیات قاسملو به فروهر گفت آقا جان ما یه حق و حقوقی داریم به ما بدید گفت آقا مردم اسم فدرال رو دوست ندارن خود مختاری رو دوست ندارن گفت چی دوست دارن گفت خودگردانی گفت خب بکن خودگردانی من که دعوا سر اسم ندارم خب دکتر برگردیم به اوضاع احوال مملکت شما در اندیشت بازی که خامنه ای الان داره میکنه آیا فقط یک هدف داره به تخنشوندن مشتبه و آیا گمان میکنی در زمان حیات خودش این کارو بکنه یا نه پیچ و مورا رو صفت بکنه بعد بره این, این برای مردم سوال بسیار مهم نیست <تصفيق> بعد من اون دکتر اجازه میخوام از بحث قبلی سه تا کتاب حتما حتما به من گفتن کمک میکنه به این بحث رو خدمت به بینندگان معرفی کنم یکی کتاب اندیشه آزادی نوشته آقای دکتر طبیبیان و آقای دکتر غنیجاد و آقای دکتر کمرهی بسیار کتاب دوران سازیه دیگری کتاب اقتصاد و ادالت که مجموعه مقالاتی از غذا آقای دکتر نیلی هم در اون مقاله دارند و به همت آقای دکتر نیلی هم جمعوری شده مقاله ادالت رو باز آقای دکتر غنی نجاد آقای دکتر تایبیان و دیگران در این کتاب مقاله دارند کتاب کوچیک ولی خوندنی است و سومی که اخیرا من دیدم ترجمه و منتشر شده به بازار آزاد و دشمنانش اسمش هست اون دو کتاب قبلا ها چاپ شده ولی این کتاب اخیرا منتشر شده هر سه کتاب رو من به کسایی که به مباحث علاقمندن توصیه میکنم برای اینکه موضوع روز و زنده ای اما آقای دکتر بیایم سر بحث جانشینی که فرمودی ببینید آقای خامنه ای از شاید 15 سال قبل یعنی دور اول انتخابات که احمدی نژاد و سر کار آوردن یادتون باشه کروبی صداش در اومد که آقا من خوابیدم بلند شدم ورق برگشت همه عددا رو عوض کردن وگرنه کروبی برنده بود واقعا همون بار اول ولی احمدی نژاد رو کردن رئیس جمهور دور دوم هم که خب تقلب کردن و مردم کشتن تا احمدی نژاد نگه دارن اونجا کروبی گله کرد گفت آقازاده شما اسم ما مشتبه خامنه ای دخالت کرده در انتخابات 
خامنه البته گفته بود او آغاز آغازاده نیست و خودش مثلا مرجعی چی و از این حرفا از اونجا میخوام بگم شما رد و داشته باشید که مجتبا دنبال رهبر شدن بود پدرش هم میخواست که او رو آماده کنه برای رهبر شدن دخالتش در امور کشور از انتخابات شما بگیرید تا سرکوبای مردم در جنبش سبز بی خود نبود مردم در جنبش سبز گفتم مشتبا بمیری رهبری رو نبینی تا بعدا در آبای 98 و همین سال گذشته ما پنهان آشکار دست مجتبا رو و اون ستاد امنیت تهران که درست کرد اضافه بر قرارگاه سارالله تهران مشتبا در سرکوب مردم هم دست داشت دوربر خودش هم یک اده راندخار اختصاصی هم درست کرده شست هفتا تا آدمی که تو این صرافای حکومتی و کارخونه داری و غیر و غیر هستن که یه سری منابع اختصاصی پولی هم داشته باشه یک دفتر مرکز هم درست کرده مجتبا که اولش هم شروعش رو با یه تعدادی از این حفاظت اطلاعاتی ها آورد که در واقع اطلاعاتی های اطلاعاتی ها و افتاد به جون تصفیه کردن و آدم گذاشتن آدم های خودش رو به اسم جوانگرایی و مبارزه با فساد هم در دستگاه اطلاعات هم در دستگاه های نظامی و انتظامی و هم در اعمه جمعه در شهرهای مختلف که مهره های خودش هم فقط داشته باشه چیده باشه این کارش هم در حدی بود که وقتی مثلا داد عزیز جعفری که فرد کل سپاه شاید تحصیل کرده ترین یا به نوع باهوش ترین فرمانده سپاه بوده باشه از ابتدا تا کنون و این آدم وقتی صداش در اومد که مشتبه از بالا سرش میاد و از رو نصب میکنه یک هفته نشد بر کنار هم شد و با وجود که سه ماه از دورش مونده بود حالا من البته رفته دار دسته و خودش درست کرد از جعفری و تو این داستان انتخابات هم دیدیم که او هم یه پای برکه بود اون با چراغ خاموش و دنبال زدن زیرا به قاضی باف بودن که مقدار زیادی هم موفق بود و مجتبا به هر حال خامنه ای برای اینکه این قدرت متمرکز و ثروت متمرکز که شاید نیمی از اقتصاد ایران الان به نوعی به خامنه ای شخصا بسته و از اون طرف هم دستش توی شورای نگهبان رادیو تلویزیون قفه غذاییه دستگاه اطلاعاتی نظامی غیرو بخش در واقع 80 درصد امکانات قدرتی کشور به خامنه ای و به کش ختم میشه خب یک همچین جایی که نیمی از اقتصاد ایران رو در کنترل داره 80 درصد مناسب قدرتی کشورم در کنترل داره و حالا اون پایین بحث قبلیمون با هم دعواشون شده اینا خامنه هم خیلی وقتا نمیتونه جلو این دعوا رو بگیره با ساختاری که به وجود اومده به شکل مافیا یا بان ها این رو مدت هاست که برنامه ریزی کرده خامنه ای که بده دست پسرش نمیتونن اصلا این رو دست قریب تر بدن برای اینکه دیدن خودشون با احمد خمینی چه کردن و میدونن اگه کسی هم چه قدرت دستش بیفته اول سر پسرهای خود خامنه ای و دامادا و عروسا و این بسات رو میبره و بعد هم خامنه ای توی این به اسطلاح ساختاری که به وجود آورده دور شکل گرفته مشتبه رو از مدت ها قبل دخیل کرده آورده در واقع الان نفر دوم بیت سال هاست خیلی اوقات پشت فرمون میشینه برای سرکوب مرد و کسی اگر بخواد صدای در بیاره احساس کنه که ممکن مانعی باشه ولو هاشمی رفسنجانی باشه که در واقع خامنه ای رو به تخت نشونده بود و ولی نعمت خامنه ای محسوب میشد سرش رو زیر آب میکنه میکشش از سر راه بر میداره چه برسه حالا مثلا حسن خمینی که یه آدم تنبل بیکاره ای هم هست و سر قبر آقا نشسته و پول یا مفت میگیره و خرج میکنه و این رفتن فرماندهان نظامی که حالا دو روایت هست یکی اینکه فیلمی که پخش شد 
در شبکه اجتماعی به گفته سایت جمعاران مال بهمن ماه گذشته بوده سر سالگرده های انقلاب میرن یکی این که نه مال افتاری بوده حال سالی یه بار هم همین حسن آقای خمینی افتاری میده خیلی از این قبل های سفاه میرن صرف نظر از این که این فیلم مال الان باشه و مال پارسال این اتفاق میفته و خیلی هم متقدن که خامنه ای در واقع با رضایت دادن به این کار حسن خمینی رو میخواد که بهش بقبولونه یعنی بهش بگه که مبادای وقت بخواد صداش در بیاد سردوشتی بدتر از صادق لاریجانی پیدا خواهد کرد و یه رفسنجانی که رسما کشتنش بنابراین هیچ ریسکی رم نمی کنه. توی چینش مجلس خبرگان هم در این شبه انتخابات اخیر ما دیدیم حتی داده بود دست خود مشتبا کاندیده ها رو بچینه و او هم انقد اقراد کرد که خیلی اوقات یه دونه کرسی یه دونه کاندیدا داشت درست و انجا در حد شدن نمنده های قبلی الباقی هم سی چلت های جدیدی هم که گذاشتن همه آدم های مشتبا و در واقع تو این مجلس هم میخواد خیالش راحت باشه که ولو وزیر اطلاعات قبلی بوده باشه ده سال نمنده خودش بوده باشه مثل آقای علوی حتی راه ندادن که خیال شاید باشه که مشتبا هر وقت بخواد این مجلس بل قربان بقید کافی هم از همشون پرونده دارن پرونده های فساد همشون هم فاسدن عروض داماد نمیدونم رئیس دفتر پسر خود این نماینده ها پرونده های فسادی دارن که صدا هم در بیاد افشان میکنم پدرشون در میارن دکتر حالا... اگه دقت کردی مذیرت میخوام پور محمدی و علوی اینا وزارت اطلاعات بودن اینا آه. کسانی بودن اسرار آقا مشتبا و بقیه و داستان زن دوم و همه اینا رو دارن و اصلا نمیخواستن اینا وارد صحنه بشن که مبادا رو دیدهانشان باز شود خیلی برای من جالب بود گزینش دو اطلاعاتی درجه یک یعنی این برای من جالب بود اینا رو پس یا پیدر مسلحی بله بله مسلحی من تو در دعوای احمدی نژاد و خامنه ای سمت خامنه ای بایی ساده بود و نوکر عید بود مسلحی علوی پور محمدی حتی اینا رو هم ریسک یک در سد هم ریسک یکی ببخشید بوز اخوش یک مجلس خودگان چیدن دو کنار هم بیخاصیت در مجلس تاریخ و دست نشونده خامنه ای و مشتبا که فردا هر که بخوان بهشون اشاره بکنن اینا بگن بله ما فهمیدیم امام زمان انایتش به آقا مشتباست که تن سال هم هست داره درس خارج فقه مثلا میده یه ده شاید براش دستچین کردن از صد تا گزینش رد میکنن بشینه ایشون براشون درس بگه و بگن آیت الله سو اخیرا هم دیدین اصلا رسما همش میگن آیت الله بله خامنه ای و بعد هم میگن جای امام علی فرزندش امام حسن به تخت نشست در شیعه به امامت رسید اینجا هم به جای سید علی سید مشتبا میاد هیچ مشکلی هم برای پدر پسری بله. نیست این حیات الهی سو از این حرفا که آخوندا بلد هم بزن. شروع هم کردن یه دشون ولی اینی که آیا خامنه ای تا زنده است خودش میاد به نفع پسرش بره کنار و مثلا میگه خسته شدم اول بشته خواهد مقام بعد هم کارا رو باگذار کنه تا خودش هست او رو به تخفش نون موضوعی که این روزا تو محل حکومتی محل یه بخش هم های دکتر از شدت گرفتن دعواها در این در این هم بود که ارز کردم با در مرحله سوم فساد قرار داره حکومت یعنی مناسب حکومتی به شبه که فساد تسخیر میکنه دعوا سر همه مناسب حکومتیه خب همه کس میدونه مهم در منصب حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه و رحمت بنابراین یه مقداری هم این دعواها برمیگرده به این که بخشای از درون حکومت از به تخت نشستن مشتبا ناراضی هم. و دوروری های او یعنی این جا به جایی از خامنه ای به پسرش مشتبا به این سادگی صورت نمیگیره سره در میارن و از حالا نارضایتی های اون زیره ولی اینکه علنی ابراز نمی کنن برای اینکه دیدن حرف بزنن کنارشون میذارن دکتر ولی در مورد دکتر آیا چیزی شنیدی راجع به اینکه 
رئیسی اون که بروز نمیده نا ولی رهبری رو به قامت خودش دوخته و با خامنه میاد جلو همه چی میگه اطاعت میکنه ولی ته دلش بران است که خودی آی چیزی در این زمینه شنیدی؟ والا بعضی ها میگن ولی آقای دوست آدم نیست رئیسی همه میدون ابلهی میدون یعنی همه کس ابلهی این آدم رو میدونن از شخص خامنه این میدونه او یه ابلهی به معنا تا مشتبا تا دیگران و بعدم این فسادی هم که الان علم الهدا ببخشید معذرت میخوام این رو میگم ولی معروف ایشون به جاکش علما یعنی کسی که این کارهای فساد انگیز آبوی برای روح و فساد مالی هم که خب بحث قبلی برنامه همون بود و غیره میخوام بگم رئیسی اصلا عددی نیست کسی نیست و حالا اومده شده رئیس دولت بیش از پیش این حماقت و ابلهیش به معرض دیده همه عموم قرار گرفته یعنی شما ببینید رو نوشته فارسی نمیتونه برام یه دونه حساب درصدگیری ساده رو نمیتونه بکنه یعنی اون شش کلاس زبادی رو که محسن مهرعلی زاده تو مناظره ها بهش خود. به نظرم حتی کلاس چهارم پنجم دبستان حساب هندسه هم خوب نخونده برای اینکه یه ضرب تقسیم ساده رو حتی نمیتونه. دو تا تجدیدی داشته آقای دو تا کلاس شو منظورم این است که نه عددی نیست کسی نیست دار و دسته داره اما دار و دستش هم مثل خودش کوچولو هست و یه مش وزیر بلتر از خودش هم گذاشته تنها خاصیت دولت پای رئیسی نیست که به خامنه ای سر تا پا میگه بله غربا و هرچی آقا بفرمایند مثلا یک اظهار نظر ببخشید ابلهانه خامنه ای میکنه سال امسال سال تولید نمیدونم با مردم و مردمی اینا آخه این اختلاف آزاد ست ها سال کار شده از آدم به این بر هزاران کتاب نوشته شده یه علم فوری رئیسی بیاد سمینار بذاره مدیرا رو جمع کنیم در مثلا تهران بگیم که این آقا فرموندن اقتصاد مردمی امسال سال این آخه این تنها خاصیتش هم نه. یعنی همین بله قربانگویا و اینکه خامنه ای هر جای دولتش بخواد دخالت کنه هیچ چی نمید مدیه مزید. یعنی حتی بنزه احمدی نژاد صداش در نمید هیچ پایه مردمی هم نداره بنابراین یه قلام حلقه به گوش شده بنابراین فکر نمی کنم خب شما رقیبی اصلا میبینید آی دکتر اصلا کسی رو میبینید دا... یا اینکه شما هم مثل من معتقدید که این قبا به تن خامنه ای به گور خواهد رفت و دیگه ولایت فقیه معنایی نخواهد داشت شما چطور فکر می‌کنید ببینید آقای مهندس بازرگان نوشت که روزگاری تو کتاب انقلاب ایران در دو حرکت نام ولایت فقیه قبای به تن خمینی دوخته شده و تن دیگری نخواهد رفت به یه معنی درستم گفت مهندس بازرگان اون ولایت فقیه که خمینی با نفوذ مردمی و اون جایگاهی که در تاریخ داشت و غیره اون مدت ها سقوط کرده خامنه ای یه فرقه درست کرد یه به اسطلاح بهترین لغتش همون مافیا درست کرد این ولایت فقیه خامنه ای در واقع یه پدرخانده مافیایی اون بالا نشسته یه کمچی چیزی درست کرده بیت پنجا نفره خامنه هم کرده پنجا هزار نفر یه ساختار این شکلی درست کرده که همونطور که بحث قبلی صحبت میکردیم شاکلش در واقع باندای مافیایی هست. این با شما موافقم این شکل از به اصطلاح پدرخانده مافیایی که خامنه ای اون بالا نشسته این برای مشتبه قابل تکرار نیست برای هیچ کسی دیگه قابل تکرار نمیتونه این نقش رو بازی کن به هم دلیلم این باندا به جون هم دیگه میفتن همین الان هم افتادن خامنه ای زنده است و خیلی هاشون حرفش گوش نمیکنن و به جون هم دیگه میوفتن هزاری هم بیاد بخواد ریشه ویدی کنه یا تشر بزنه نکنیم بکنیم مشتبان نمیتونه هیچ کسی دیگه نمیتونه این نقشی که خامنه ای این اصطلاح فرقه این ساختار با خودش شکل گرفته نمیره به سادگی تنه یک کسی دیگه نمیتونه بره 
دون کارلیونه بشینه بره جای پدرخانده بزرگ بشینه باید کش و کشدار کنه باید اگر بخواد بشینه به تخت بعد خیلی داره که همین الان زیرجلکی باش مخالفم بعد سر ببره باید بتونه این سپاهی ها و این شکنجگر ها و اطلاعاتی ها رو خیلی رو باز زیر و زبر کنی آیا مشتبه کاری میتونه بکنی یعنی بعد یه قبا بدوزه به تن خودش ما که پشت پردن بوده نمیدونی تنش چقدر دستن حرف زدنش نشمیده ابتو اینا که پای درسش بودن میگن خوب حرف میزنه یعنی نیست ولی برحال این هم یه هندونه در بسته است که هیچی هم نمیتونه الان بگه این کال ترش شیرین پرمزه نیست <تصفيق> وقت در... کمی داریم فقط یه سوال مود کوتاه من شنیدم که را افتادن رفتن قوم آقای عرافی که نفر اول شد تو قبرگان او این معمولیت رو بر اخته داشته از آقای وحید خراسانی از آقای نوری همدانی آقای وحید آقای ابول مکارم شکرفرو شیرازی و یکی دو تا دیگه آقا شوبر زیر بار نرفته آقا شوبر زنجانی و آقای سید صادق شیرازی زیر بار نرفتن از اونا نامه گرفتن که مجتبا به علمیت و مرجعیت رسیده و مجتهد و این نامه رو به زور یا به حالا نمیدونم به هر چی از ناصر ابول مکارم زور نمیخواد اون پول بدی همه چی درسته خیلی از آقای دکتر پول بدی درست میشه پول بله. خیلی از این روحانیون متاسفانه نیست که پول جیبیشون بذاری دورورشون بریزی درست میشه ولی شبیه کاری که شیخ محمدی یعنی برای خود خامنه ای کرد بله. 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 آقای ناطق نوری هم به عنوان واحظ اول تهران تو بازار عباش زد زیر وقلش پایین بالا رفت و بازاری ها بود و خیلی از و آز و آبود پشت آقای خامنه ای جای نخته بعد البته مزدش هم گرفت آقای ناطق خونه نشین شد بله. و او رو هم کنار گذاشت بله حتما این کار رو برای مشتبه هم کردن و می کنم بعد من هم این که فهمدود شنیدم اما ریزش رو نمی دونم آقای دکتر ولی اصلا ارزشی نداره مگه مردم الان دیگه براشون مهمه اینی که اون بالا می شیده مثلا مجتهد باشه یا نباشه یا روحانیت اصلا نفوزش دیگه کجاست یا هم بازار مدت هاست دیگه اون نفوز رو نداره شما نگاه کنید سرنوشت حزب مختلفی اسلامی رو نگاه کنید که ارگان بازاری ها بود احساس حزب سیاسیشون بود دیگه هیچ زوری ندارن و تا با هنر رو هم از مجلس خط زدن گذاشتن کنار که دیگه آخرین بقایای های مختلفی ها بود هم اقتصاد جاش عوض شده اومده تو این باندای های مافیای و راند خورا. هم قدرت دینی و معنوی جاش عوض شده و جامعه ما دستخوش تغییرات بزرگی شده که اصلا این فرمولای دیگه سنتی و مرجب و مشتهد هم نباشه اینو دیگه بیمعنی به کار نمیاد به کاری نمیاد کاملا درسته دکتر خیلی ممنونم ازت بسیار بخش خوبی بود من وقتی خودم بخص و احساس میکنم ازش آموختم و بخص جذابیه مطمئنم بینندگان ما هم این لطف و این انایت رو مبزول میدارم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برفراشته باش به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا عضو شورای گذار تحلیلگر و اهل پوسکندن پوسکندن ولایت تا دیدار بعدی در پناه پروردگار آشه